ഹായ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെൽക്കം ടു ബുസ്താനിയ വുമൻസ് കോളേജ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും എസ് എൽ സി പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഹൈസ്കൂളിൽ ലെവലിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയണമെന്നില്ല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അന്നന്ന് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നന്ന് തന്നെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി തന്നെ പാസ്സാവുവാൻ പറ്റും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം ഉപഭോഗം കൺസ് കൈമാറ്റം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളജ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വെൽത്ത് നമുക്കറിയാം നാമും നമ്മുടെ രാജ്യവും നമ്മുടെ ലോകവും എല്ലാം സമ്പത്തിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കുവാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് എക്കണോമിക്സിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമതായി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും രണ്ടാമതായി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചാണുള്ളത് ഒന്ന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും ഒന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സും സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നും സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം നാം ഇൻഡിവിജ്വലായി നമ്മൾ നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പണം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചിലവാക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു കച്ചവടത്തിലിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ വാങ്ങുകയോ അങ്ങനെ പൈസ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പൈസ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ വന്നാൽ വിവിധ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് എന്ത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഇതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ് യൂണിറ്റിനെയും പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ചെറിയ ഫേംസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഫേംസ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് ജനറലി അപ്ലൈസ് ടു മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാവുന്നത് വൻകിട ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലാർജ് സ്കെയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷനെക്കുറിച്ചും വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും നാഷണൽ ഇൻകത്തെക്കുറിച്ചും ജി ഡി പിയെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ വരുമാനവും സമ്പത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡീല് ചെയ്യുന്നതും പരസ്പരം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റവും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓർ ജനറൽ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ചാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ രണ്ട് ടു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് ആദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ടു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അതിലാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരിക എന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയും വേണ്ട എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിനത്തിൽ നാം സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നതും നമ്മൾ പത്രമാധ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ വളരെ